Välkomna till Västerås stadsbibliotek och raritetskabinettet. Pia Letalik, stiftsbibliotekarie. Berätta, vad är raritetskabinettet? Jo, det är en utställningsyta där vi tillgängliggör en del av vårt kulturarv här i Västerås. Vi har möjlighet att visa upp den unika boksamlingen och samling med handskrifter som finns i Västerås stiftsbibliotek. Och det är en avdelning av Västerås stadsbibliotek. Berätta, varför finns det så gamla böcker på ett folkbibliotek? Ja, det kan man verkligen undra. Men samlingen har sina rötter i det gamla medeltida domkyrkobiblioteket. Men framförallt ifrån Rubeckius gymnasiebibliotek från 1600-talet. Och när stadsbiblioteket grundades här 1955 så flyttade samlingen över hit. Och det som är så spännande är att vi försöker blanda gammalt med nytt så till att vi integrerar den här eh, verksamheten med de äldre samlingarna i folkbibliotekets eh, ordinarie verksamhet. Så att vi försöker synka eh, olika teman, utställningsteman som vi har med övriga biblioteket. Eh, vi hittar på evenemang, vi har föreläsningar, det har varit renässansdans, eh, körsång eh, och eh, naturligtvis många visningar. Berätta, hur går visningarna till? Ja, vi har ju olika typer av visningar. Dels så finns det drop-in-visningar och sen har vi visningar för SFI-grupper, för föreningar och andra intresserade. Och sen har vi även barnvisningar. Och de är ju det är bland det roligaste att ha faktiskt. Men då får man ju anpassa lite vad man visar efter målgruppen. Så att jag brukar prata om häxprocesser för vi har en, en bok från 1400-talet, Häxhammaren, som handlar om hur man letar upp och förgör häxor och så vidare. Sen har vi även protokoll från häxprocesserna i Dalarna. Så att man får försöka och ställa mycket frågor. De brukar få sätta på sig vita handskar. Det brukar bli väldigt interaktivt, kan jag säga. Man undrar ju givetvis, raritetskabinettet, vad finns det för rariteter? Ja, det finns många rariteter bland de ungefär 45 000 volymer som finns. Men idag har jag tagit fram några exempel på de allra äldsta böckerna och de ligger i den här montern. Det är två böcker från slutet av 1400-talet. Den ena är eh, Gudsstaten av Augustinus och den andra är eh, Cyprianus epistlar. Och just den boken är det äldsta förvärv som biblioteket gjort. De är ju väldigt vackert, vackert bemålade eller illuminerade som man säger. Det finns eh, det vackra färger i guld och silver. Eh, så att de är helt unika. Eh, den här boken ser ju lite mer oansenlig ut. Men den är nog så viktig till innehållet. Det är närmare bestämt eh, Nikolaus Kopernikus om himlakropparnas rörelse från 1543. Och det här är en första upplaga. Och just här kan vi se det som var så kontroversiellt med att solen faktiskt är i universums centrum, alltså den heliocentriska världsbilden. Ja, och i den här andra monten så har vi ytterligare två riktigt gamla böcker. Det här är också från slutet av 1400-talet och den här är väldigt sympatisk med en liten katt som sitter på en hovnars axel och den heter Spekulum Naturalia den här boken. Eh, här intill eh, hoppar vi eh, nästan 100 år framåt i tiden en bibel från 15, mitten av 1500-talet och eh, den är väldigt vackert bemålad den också. Och här gjorde vi ett fynd för, för bara 2-3 år sedan eh, att vi, vi hittade en inskrift eller en handskrift på permen av Bibeln som visade sig vara Melanchthon eh, som hade skrivit den. Och Melanchthon var, eh, man kan säga, Luthers högra hand. Så att det var väldigt roligt att kunna göra fynd på 2000-talet. Eh, sen har vi också handskrifter. Och det allra äldsta vi har, det är den här handskriften från 800-talet. Så att den är nästan 1200 år gammal. Den är bara ett fragment och det är ett, en korsdikt, en hyllning till det heliga korset. 
Det är musik här på kabinettet också. Ja, den, den strilar nerifrån vår ljuddusch här i taket. Och för att det är just i det här hörnet som man ska stå och njuta av musiken och läsa om de unika noter som även finns i samlingen. Musiklivet i Västerås har ju riktigt gamla anor från före, till och med före Rebeckius tid. Och vi har ju då även riktigt gamla noter som studenterna eller jäknarna sjöng i, i, i sin musikundervisning. Det riktigt gamla som vi har det är ett fragment från Västeråsgradualet och det är, den är tryckt på pergament eh, 1493 i Lübeck och det är en riktig raritet. Eh, när vi invigde raritetskabinettet så sjöng eh, domkyrkans kör ur den här. Det var riktigt stämningsfullt. Nu när det inte är några besökare här, hur jobbar ni för att nå ut ändå? Ja, vi, det är en utmaning men vi jobbar väldigt mycket digitalt. Vi har virtuella visningar, biblioteket live till exempel och virtuella utställningar också. Så att vi försöker utveckla det digitala och vi digitaliserar också en del av våra böcker och handskrifter. Så att och, och, om du har lust att hänga med så kan jag visa dig. Kom! Ja, då är vi där i den lokal där vi digitaliserar på egen hand och där vi också katalogiserar. Vi lägger upp de digitala bilderna i en plattform som heter Alvin. Och vi får även mycket forskarbesök och de kommer också hit och använder sina kameror och digitaliserar. Och just nu så har vi en forskare som heter Fanny Stenback som medverkar i ett projekt, Svillimus, som är här och fotograferar av musikalier. Det är ju viktigt att katalogisera för att det är en förutsättning för att allmänheten och forskarna ska kunna se vad vi har i våra samlingar, i våra säkra magasin. kilo. Nu befinner vi oss i de säkra klimatiserade magasinen där alla dessa böcker och handskrifter bevaras. För det är också en annan aspekt av det. Dels att göra det tillgängligt men även att, att inte tumma på säkerheten. Så det här har vi då kontrollerat temperatur och luftfuktighet. Jag har ju ibland att larmet går. Vad ja, är det? Ja. Det är oftast fuktlarmet som går, då är det antingen för torrt eller för fuktigt. Och ja, då måste man ju alltid rycka ut. Alltså jag kommer ju hit och kontrollera värdena, ibland är det ju falsk larm. Men ifall olyckan är framme så har vi en akutlarm. En akutlåda. Det är en slags första hjälpen helt enkelt, som vi hoppas att vi aldrig ska behöva använda. Men det är bra att ha beredskap. Du har ju sannoliken ett varierande och roligt jobb här, Karlsson. Jag har världens bästa jobb. Allt ifrån det här med visningar, utställningar, kontakt med allmänheten, förmedling av kunskap. Till också att katalogisera, digitalisera och samarbeta med externa aktörer. Också i fråga om säkerhet så samarbetar vi med Västerås stad och så vidare. Så att vi blickar framåt och hoppas utveckla den här verksamheten och kunna levande göra vårt kulturarv.